एंड जो एग्जाम विथ मिथ्स मैन वेलकम नाउ यू हैव टू सी दैट टूडे ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी द हिंदू करंट क्वीज ओके दैट्स वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन सो वॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सी बी आई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है आपको ये बताना है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कि इसमें से कोई भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता अब देखो अब कॉमन सेंस यही है कि वो कुछ ना कुछ तो मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता ही है तो डी तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा ठीक है आपको इसका आंसर बताना है और इसके साथ ही हम सी की ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आज सब हिंदू के सबसे पहले पेज पर हमके सी के रिलेटेड कुछ न्यूज़ जो है वो हमें मिल जाएगी तो चलो सी के बारे में ये जान लेते हैं सी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भारत की सबसे श्रेष्ठ जांच एजेंसी है भारत की और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंसन के अंतर्गत आती है और यहाँ भारत की एक ऐसी जांच बॉडी है कि जो भारत की जहाँ मतलब भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल करती है सबसे पहले और जब ये 1941 में बनी किस के अंतर्गत बनी थी स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट के एक्ट के अंतर्गत ये हमारे स्वतंत्रता के पहले बनी थी और उसके बाद 1963 में जब इसका रिफॉर्म हुआ तब उसको नाम बदल कर क्या किया गया सी बी आई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और उसको कुछ पावर जो थी जो पहले नहीं थी उसको काफ़ी हद तक भी बढ़ाया गया उसका पावर को भी ज़्यादा उसको दिया गया ठीक है अब सी बी आई की बात निकली है तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो वन डे टाइप ऑफ एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि भाई सी बी आई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसका डायरेक्ट रेट कौन है आपको बताना है दोस्तों ऋषि कुमार शुक्ला आलोक वर्मा एन नागेश्वर राव और इनमें से एक भी नहीं ठीक है तो अब लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या है इसका हेडक्वाटर दिल्ली में सी बी का और रसी ऋषि कुमार शुक्ला जो अभी इसके डायरेक्टर हैं अब मेंस आई आंसर राइटिंग्स के लिए आपको कुछ पॉइंट्स भी देते हैं कि अगर वीकनेस ऑफ सीबीआई आपको कहीं लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सबसे पहले क्या ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है तो होम मिनिस्ट्री इसको काफ़ी हद तक बाधित करती है और दूसरा क्या है यह लॉ मिनिस्ट्री पर पूरी तरह से आधारित है और एक और है कि क्या कभी कभी सी को सरकार द्वारा भी मैन्यूपुलेट किया जाता है कि भाई आप ये नहीं ये करो जो भी उसको अपनी ठीक लगेगा वो ये इससे करवाएंगे ठीक है और एक बात आती है कि स्टेट गवर्नमेंट पर भी निर्भर है क्यों क्योंकि ये जो केस मिलेंगे वो मतलब किसी स्टेट में ही मिलेंगे तो उसको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रह के काम करना पड़ता है और सबसे पहली बात कि पुलिस सब्जेक्ट जो है वो किस में स्टेट गवर्नमेंट में आता है तो इसकी वजह से जो है बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है अगर सी में कुछ रिफॉर्म की बात होती है तो इन सब में हमें सुधार लाना पड़ेगा उस कुछ पावर देनी पड़ेगी ताकि वो अपना कार्य सही तरीके से कर सके और भारत में भ्रष्टाचार जो है उसको कम करने में उसकी बहुत महत्व की भूमिका निभा सके ठीक है तो इसके साथ ही और एक क्वेश्चन जो है कौन से क्वेश्चन आज द हिंदू में से आने वाले हैं वो भी हम देख लेते हैं ठीक है सबसे पहले ए के टू ज़ीरो थ्री वॉट इज़ दिस ओके क्या आपको बता नहीं कि ये क्या है एक मिसाइल सिस्टम है एक एसल्ट राइफल है रडार सिस्टम है या सेटेलाइट सिस्टम है दूसरा क्वेश्चन यही कि एस फोर हंड्रेड जो आपको काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये एक मिसाइल प्रणाली है मिसाइल प्रणाली है लेकिन आपको ये बताना है कि ये कौन सी मिसाइल प्रणाली है एयर टू एयर एयर टू सरफेस एयर टू सरफेस और सरफेस टू एयर या सरफेस टू सरफेस इन चारों में से कौन सी मिसाइल प्रणाली है वो आपको बताना है और तीसरा क्वेश्चन ये भी है कि के ए टू ट्वेंटी सिक्स टी वॉट इज़ दिस एक मिसाइल सिस्टम एजल्ट राइफर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स या लाइट यूटिलिटी फाइटर प्लेन इन चारों में से कौन से ये आपको बताना है तो ये न्यूज़ हमने क्यों ली है क्योंकि रसिया एग्री टू स्पीड अप द डिफेंस डील अभी भारत का हमारे जो राजनाथ कोविंद डिफेंस मिनिस्टर जो है वो रसिया के गए थे सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड वॉर की तो उसमें इन्होंने क्या हुआ कि अभी हमारे भारत और चीन के मध्य जो सीमा विवाद चल रहा है तो उसमें हमें डिफेंस मतलब हथियारों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी डील जो रसिया से है वो जल्दी करने की मांग उन्होंने की है सबसे पहले ए के टू ज़ीरो थ्री जो क्या एसल्ट राइफल की दूसरी क्या है एस फोर हंड्रेड सरफेस टू एयर मिसाइल रिमेंबर क्लियरली माई फ्रेंड सरफेस टू एयर मिसाइल एस एंड थर्ड इज़ 
के ए टू ट्वेंटी सिक्स टी है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर क्या है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है तो ये देख लेते हैं कि क्या है यस है राइफल शायद आपको ऐसे दिखी थी ऑनलाइन से एक तस्वीर ली है फ्री इमेज की और उसके साथ ही आपको देखने को क्या मिलेगा एस फोर हंड्रेड जो मिसाइल बन रही है वो कैसी दिखती है जो आप ये देख रहे हैं ठीक है पूरा का पूरा एक ट्रक में ही चार मिसाइल होगी और किसी को भी वो सरफेस टू एयर मिसाइल है और यह हेलीकॉप्टर कैसा दिखता है इस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो इसके साथ ही ये लेक्चर ख़त्म होता है थैंक्स फॉर वाचिंग माय फ्रेंड थैंक्स फॉर वाचिंग इट्स मैन